আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সি পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই টুয়েলভ লেকচার অন রিমোটোলজি চ্যাপ্টার আশা করি রিমোটোলজির বাকি এগারোটি লেকচার ভিডিও আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন এবং পড়ে ফেলেছেন উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ গত লেকচার ভিডিওগুলোতে আমি রিমোটোলজির ফাইভ স্টার টপিক বক্স ফিগার তারপর হচ্ছে রিমোটোলজির বেসিক ফিজিওলজির যে ভিডিও তারপর পলি আর্থারাইটিস এবং মনো আর্থারাইটিসের যে এস বিএগুলো সেগুলো ডিফারেন্সিয়েট করবেন কীভাবে তারপর বিভিন্ন ডিজিজ সম্পর্কে যেমন অস্টি আর্থারাইটিস এস এলি সিস্টেমিক স্লেরোসিস চকরেন সিনড্রম বেসেস ডিজিজ আরও বিভিন্ন ডিজিজ সম্পর্কে সেপটিক আর্থারাইটিস ভাইরাল আর্থারাইটিস অস্টিওমাইলাইটিস এগুলো ডিফারেন্সিয়েটিং ক্লু সম্পর্কে এস বিএ ক্লু সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেই ধারাবাহিকতায় আজকের ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেটা যে কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন এক্সামের জন্যই হোক এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান এমআরসি পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা যেটাই বলুন কারণ আজকের ভিডিওতে আমি প্রায় রিমোটোলজির পনেরোটি পনেরো থেকে ষোলোটি ইম্পর্টেন্ট ডিজিজের এস বিএ ক্লু সম্পর্কে আলোচনা করবো এগুলো যদি আপনি জানতে পারেন এবং পড়তে পারেন তাহলে আশা করি এর বাইরে থেকে আর কিছু পড়তে হবে না রিমোটোলজির চ্যাপ্টারটি পুরোটাই প্রায় পড়া হয়ে যাবে এবং এস বিএ দিলে এখান থেকেই ইউজুয়ালি আসে তাহলে পরীক্ষার হলে আর কোনো কনফিউশন হবে না এস বিএ সলভ করতে গিয়ে ভিডিওটি দেখে বার পড়ে ফেলুন টপিকগুলা তাহলে সহজ হয়ে যাবে আর এত বড় চ্যাপ্টার অনেক সময় দ্রুত রিভিশন দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না ভিডিওটি যদি বারবার দেখেন তাহলে এস বিএ ক্লুগুলো মাথায় গেঁথে যাবে এবং এস বিএ সলভ করবেন পড়া শেষ হলে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমাদের দেখেন অল এস বিএ ক্লু ফ্রম ডেভিডসন রিমোটোলজি ইন এ ফ্রেম সবগুলো এস বিএ ক্লু আমাদের প্রথম ডিজিজ হচ্ছে অস্টিওমালাশিয়া অস্টিওমালাশিয়া কি থাকবে একটা পেশেন্ট বোন পেইন নিয়ে আসবে ট্যান্ডারনেস নিয়ে আসবে এবং প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি থাকবে ঠিক আছে প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি পেশেন্টের ওয়ার্ডলিং গেইট থাকবে ঠিক আছে নিউরোলজির সাথে কোরিলেট করে পড়বেন গেইটের যে ফিচারগুলো আছে ওয়ার্ডলিং গেইট থাকবে তাহলে আমরা কি বুঝবো ডায়াগনোসিস হবে অস্টিওমালাশিয়া ঠিক আছে দুই নাম্বার পয়েন্ট কি আমাদের পেশেন্টের এইস থাকবে ওল্ড এইস ওল্ড ম্যান এবং বোন এখানেও কিন্তু বোন পেন আছে দেখেন বোন পেন কিন্তু আমি কিন্তু আগের টাই বলি নাই যে ওল্ড এইস ওল্ডার পেশেন্ট এটা কিন্তু ওল্ডার পেশেন্ট আর এখানে একটা ডিফারেন্ট সেটিং ক্লু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এইখানে রেস্ট এলপি থাকবে যদি রেস্ট এলপি থাকে তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস যাবে পেজেস ডিজিজের দিকে ঠিক আছে খেয়াল করতে হবে এই দুইটা ডিফারেন্ট সেটিং ক্লু রেস্ট এলপি মেইন ডিফারেন্ট সেটিং ক্লু তারপর হচ্ছে ইনফ্লামেটরি আর্থাইটিসের হিস্ট্রি থাকবে তৃতীয় ডিজিজ আমাদের সাথে এ সিমেট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন এ সিমেট্রিক্যাল কিন্তু সিমেট্রিক্যাল না ইনভলভিং ডিআইপি সোয়েলিং অ্যান্ড ডেকটালাইটিস ডিআইপি জয়েন্ট ইনভলভ করছে ডিআইপি জয়েন্ট কিন্তু আবার অন্যান্য ডিজিজও ইনভলভ করতে পারে কিন্তু এখানে দেখেন সোয়েলিং বলছেন ডেকটাইলাইটিস আছে ডেকটাইলাইটিস কার ফিচার আমাদের ডায়াগনোসিস কোন দিকে যাচ্ছে সোরিয়াট্রিক আর্থাইটিসের দিকে এখানে দেখেন এ সিমেট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন বলছি ডিআইপি জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট বলছি আর ডেকটাইলাইটিস বলছি তার মানে আমাদের ডায়াগনোসিস সোরিয়াট্রিকের দিকে যাচ্ছে আর যদি আরেকটা ডিজিজ যদি আমরা ভাবি অস্টিও আর্থাইটিস যদি হয় অস্টিও আর্থাইটিসেও কিন্তু ডিআইপি জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট থাকে ঠিক আছে অস্টিও আর্থাইটিসেও পিআইপি ডিআইপি জয়েন্ট দুইটা ইনভলভমেন্ট থাকে এবং আরেকটা ইনভলভমেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সিএমসি জয়েন্ট কার্পোমেটা কার্পল জয়েন্ট সোরিয়াট্রিকে কিন্তু সিএমসি জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট থাকে না আর অস্টিও আর্থাইটিসে সিমেট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন থাকে আর সোরিয়াট্রিকে এ সিমেট্রিক্যাল প্রেজেন্টেশন আর অস্টিও আর্থাইটিসে ডেকটাইলাইটিসের ইস্টি থাকে না অস্টিও আর্থাইটিস আমাদের কী থাকে বাউচার্স নোটস হ্যাভারডেন নোটস এগুলো থাকে পিআইপি ডিআইপি জয়েন্টে ঠিক আছে পিআইপিতে বাউচার্স টিআইপিতে হ্যাভারডেন ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন অস্টিও আর্থাইটিস অস্টিও আর্থাইটিস আর সোরিয়াট্রিক আর্থাইটিসের পার্থক্য এখানেই তারপর আসেন চার নাম্বার ডিজিজ কি আমাদের ইউরেথ্রাইটিস ইউরেথ্রাইটিস প্লাস কনজাংটিভাইটিস প্লাস আর্থাইটিস কোন দিকে যাচ্ছে রেইটার সিনড্রোম কান্ট সি কান্ট ফি কান্ট ব্যান্ডি রিয়াক্টিভ আর্থাইটিস ঠিক আছে রিয়াক্টিভ আর্থাইটিস কাদের বেশি হয় পুরুষদের বেশি হয় খেয়াল রাখবেন আপনার রিমোটোলজির যে ডিজগুলো অটোমিমন ডিজগুলো সেগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মেয়েদের বেশি হয় কিন্তু রিয়াক্টিভ আর্থাইটিস কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় আমাদের এস বিএ সিনারিওতে মেল পেশেন্ট থাকবে তারপর দেখেন পঞ্চম ডিজিজ ড্রাই আইস ড্রাই মাউথ আর্থাইটিস কোন দিকে যায় জগ্রেন সিনড্রোম ঠিক আছে খুব সহজ এটা তিনটা জিনিস আপনি অবশ্যই পাবেন ড্রাই আইস ড্রাই
एडल्ट अनसेल स्टील डिजीज इज ए डायगनोसिस अफ एक्सक्लूशन ठीक है कैन ओनलि डायगनोस्ट इफ रिमाटेड फैक्टर एंड एंटी निउक्लियर एंटीबिट एंड नेगेटिव यूजुअलि रिमाटेड अटोसिटी से रिमाटेड फैक्टर एम ए एन ए अवश्य पजिटिव थे एंटी सिस एंटीबडी पजिटिव पाई मैं आप मोस्ट स्पेसिफिक एंटी सिस क्योंकि एडल्ट ऑनसे स्टील डिजिज से देखें अटो एंटीबडी नेगेटिव थे और एफ फैक्टर एवं ए एन ए दुटाई नेगेटिव थे এটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়েটিং ক্লু এবং আমাদের এখানে স্যালাম ফেরিটিন করলে হাই স্যালাম ফেরিটিন পাবো আমাদের যে যুবন এই সিস্টেমিক অ্যাডালসের যে স্টিল ডিজিজ মানে যুবেন যুবেনারিটিওপ্যাথিক আর্টসাইটিস এগুলোর মধ্যে মোস্ট কমন কিন্তু অলিগো আর্টসাইটিস ঠিক আছে এটাও খেয়াল রাখবেন তারপর দেখেন সাত নাম্বার সাত নাম্বারটা কি বলছে পেইনফুল ফিঙ্গার্স टोस चेन्जिंग कलर फ्रम ह्व टू ब्लो रेड उथथ कोल्ड और स्ट्रेस कोल्ड इनभायरमेंट अथवा स्ट्रेस थे जो को पेशेंटर फिंगार टू कलर ह्व ब्लू रेड ब्लू रेड मैं बेगुन धरण हो जाए नीलचे हो जाए कि रेनाउंड फेनोम ये किसर फीचार एसिलिर पेशेंट सिसटेम स्लोरोसिस पेशेंट एसब पेशेंट क्षेत्र में रेनाउंड फेनोम पा ठीक है खूब इम्पोर्टेंट इटा हम एस बी ए क्लूते थको তারপর দেখেন একটু আগে আমরা বললাম ষষ্ঠ আটষট্টি সম্পর্কে এখানে আসছে দেখেন অষ্টম নাম্বার ডিজিজ সোয়ালো অ্যান্ড হার্ট পেইনফুল ফিঙ্গার জয়েন্টস ইন অ্যান্ড ইল্ডার্ড ইন্ডিভিজুয়াল পেইন ওটস উইথ অ্যাক্টিভিটি তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস অষ্ট আটষট্টি আমাদের পেশেন্ট থাকবে ইল্ডার্ডলি ইন্ডিভিজুয়াল আর হার্ট পেইনফুল ফিঙ্গার যেটা বলছে এটা হচ্ছে আমাদের যে হ্যাবার্ডেন্স অ্যান্ড বাউচার নোটস ঠিক আছে তারপর দেখেন তারপরে ডিজিজ সাডেন সোয়ালো অ্যান্ড অর পেইনফুল বিগ টু জয়েন্ট হঠাৎ করে ফুলে যাবে ব্যথা করবে কোন জয়েন আমাদের ফার্স্ট এম টিভি জয়েন যদি ফার্স্ট এম টিভি জয়েন তাহলে বলা থাকে তাহলে আমাদের ডিজিজ কি হবে গাউট ঠিক আছে মেনলি ফার্স্ট এম টিভি জয়েন্টে এটা ইনভলভ করে তারপর দেখেন বাটারফ্লাই ফেসিয়াল রেস আর্থসাইটিস সাইটোপেনিয়া ফিভার ইনে ইয়াং ফিমেল আমাদের সিনার মধ্যে থাকবে ইয়াং ফিমেল সেক্ষেত্রে আমাদের ডায়াগনোসিস কি এস এল এই এস বি এগুলো ক্লোগুলোই থাকবে ফেসিয়াল রেস আর্থসাইটিস সাইটোপেনিয়া থাকবে সব সব ধরনের ইয়া কম থাকবে সিবিসি করলে ব্লাড সেল কম দেখা যাবে আর হচ্ছে তারপরে ডিজিজ পাল পিউল পার পিউরা অন বাটক্স লেগস জয়েন্ট পেইন অ্যাবডোমিনাল পেইন চাইল্ডের ক্ষেত্রে হেমাচিউরিয়া কোন দিকে যাচ্ছে কোন নেফ্রোলজির কোন গ্লুমোনাফ্রাইটিসের সাথে এটা কোরিলেটেড বলেন তো আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি আইজিএ ভাস্কুলাইটিস তাহলে কি এটা এইচ এস পি হেন পারপিউরা এটা মনে রাখতে পারেন রেস দিয়ে আর এ হচ্ছে রেস এতে হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পেইন আর্থসালজিয়া এভাবে মনে রাখতে পারেন এইচ এস পি এটা কিন্তু অনেক সময় আসছে জানুয়ারি সরি জুলাই দুই হাজার তেইশ সেশনও আসছিলো এই এস বি এ তারপর দেখেন তারপরে ডিজে সার্ভাইকাল লিমফেটের নোপ্যাথি ডিসকমেটিং রেস কোনারি এনিউ রিজম রেড কনজাং টিবা টাং হ্যান্ড ফুড চেঞ্জেস কি কাওয়াসাকি ডিজিজ তাদের ক্ষেত্রে বেশি কমন এশিয়ান চাইল্ড জাপানিজ চাইল্ড এদের ক্ষেত্রে কাওয়াসাকি ডিজিজ তারপরে সিমেট্রিক্যালি স্মল অ্যান্ড লার্জ জয়েন্ট সিমেট্রিক্যাল বলছে কিন্তু রিমেটেড ফ্যাক্টর পজিটিভ অ্যান্টি সিসিবি পজিটিভ একটু আগেই বলছি রিমেটেড আর্থাইটিস ডায়াগনোসিস স্মল অ্যান্ড লার্জ বোথ জয়েন্ট ইনভলভ করবে সিমেট্রিক্যালি সিমেট্রিক্যাল স্মল জয়েন্ট উইথ রেস রেসের হিস্ট্রি থাকবে রেসের হিস্ট্রি যখন থাকবে তখন ভাইরাল আর্থাইটিসের দিকে যাচ্ছে আর স্মল জয়েন্ট ইনভলভ করবে মেনলি তারপর দেখেন লো ব্যাক পেইন তিন মাসের বেশি ইম্প্রুভ বাই এক্সারসাইজ নট রিলিভ ড্রাইভ রেস্ট রেস্ট নিলে কমবে না কিন্তু এক্সারসাইজ করলে কমবে এবং এক্সট্রা করে আমরা সেক্রোলাইটিস পাবো তাহলে কি অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডাইলাইটিস কিন্তু দেখেন লো ব্যাক পেইন তিন মাসের বেশি ঠিক আছে এক্সারসাইজ করলে ইম্প্রুভ হয় এটাও ঠিক আছে রিলিভ রেস্ট নিলে রিলিভ হয় না এটাও ঠিক আছে কিন্তু ইনসাইড ইয়ার্স অনসেট নাইট পেইন রাতে ব্যথা হবে আর এইস হচ্ছে লেস দেন ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স আর এমআরআই করলে সেক্রোলাইটিস পাবো সেক্ষেত্রে আমাদের ডায়াগনোসিস এক্সাইল ইন স্পন্ডাইল আর্থাইটিস এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েটিং ক্লু আশা করি আলোচনা সারমর বুঝতে পেরেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ পনেরো ষোলোটা ডিজিজ পরে ফেলুন ভিডিওটি দেখার পর পর তাহলে মনে থাকবে পরবর্তীতে ছাড়া আরেকটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আসবো আর 
এরকম নিউ উইথ ইন্টারেস্টিং ভিডিও সেটা ডেভিডস মেডিসিন রিলেটেড হোক বা বেসিক ফিজিওলজি এবং বায়োস্টেসিস্টিক এক্সেস তো চলছেই এগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাত বিন জামান সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল এবং নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি নেক্সট ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো সেই মতো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ